Hei igjen, da skal vi gå videre med sannsynlighetsregning, og nå skal vi se på kapittel 8.4, sum av sannsynligheter. Vi kan finne sannsynligheten for en hendelse ved å summere sannsynligheten for de utfallene som inngår i hendelsen vi er opptatt av. Jeg skal vise noen eksempler på det etterpå. Men vi har to regler som vi skal ha med oss før vi går inn på eksemplene. Og den første er det som kalles for addisjonssetningen. Når vi har med sannsynligheter å gjøre, så gjelder det at hvis to hendinger ikke har noe felles utfall, så kan vi legge sammen sannsynlighetene til de to hendingene, og da finner vi sannsynligheten for at det ene eller det andre skal skje. Og det ser vi i addisjonssetningen her. Sannsynligheten for at A eller B skal skje, det er sannsynligheten for A pluss sannsynligheten for B. Vi har også en annen regel. Hvis vi skal finne sannsynligheten for at A ikke skal skje, så tar vi 1, som jo er alt, 100%, og trekker fra sannsynligheten for at A skjer. Sånn som vi ser her. 1 minus sannsynligheten av A. Da finner vi sannsynligheten for at A ikke skal skje. Vi skal se på dette her ved hjelp av et par eksempler. I det første eksemplet så tenker vi oss at vi har en kortstokk med 52 vanlige kort, 13 kort i hver farge, sånn som en vanlig kortstokk er. Og vi skal finne sannsynligheten for å trekke et kløverkort. Og vi skal finne sannsynligheten for å trekke et kløverkort eller et ruterkort. Og vi skal finne sannsynligheten for ikke å trekke et kløverkort. Vi begynner med det første. Hva er sannsynligheten for å trekke en kløver? Jo, i kortstokken så har vi 13 kort av hver farge, det vil si at vi også har 13 kløvere. Og vi har 52 kort alt i alt. Og da har vi den regelen som vi allerede har jobbet en del med. Antall gunstige utfall deler på antall mulige utfall. Så svaret på A-oppgaven, det må bli at sannsynligheten for kløver det er 13,52 deler, og hvis vi forkorter den brøken, så får vi en fjerdedel. Det var A. Men så skal vi finne sannsynligheten for når vi trekker et kort at det enten er kløver eller ruter. Da kan vi tenke oss frem til det på ulike måter. Jeg har valgt å gjøre det på den måten her. Vi har allerede funnet sannsynligheten for å finne kløver. Det var en fjerdedel. Sannsynligheten for å trekke en ruter må være det samme, for det er jo også 13 ruterkort i en kortstokk. Altså er sannsynligheten for ruter også 13,52 deler, eller en fjerdedel. Det har jeg skrevet opp her. Sannsynligheten for å trekke kløver er en fjerdedel, og sannsynligheten for å trekke ruter er en fjerdedel. Sannsynligheten da for å få ruter, kløver eller ruter når vi trekker et kort, den finner vi ved å legge sammen de to sannsynlighetene, og da får vi at det må bli en halv. Til slutt skal vi se på sannsynligheten for ikke å trekke en kløver når vi trekker et kort. Og da så vi innledningsvis på den regelen at vi tar 1 minus, her har vi sannsynligheten for ikke å få kløver. Det kan vi finne ved å ta 1 minus sannsynligheten for å få kløver. Da blir det 1 minus en fjerdedel, som er 3 fjerdedeler. Det var det første eksempelet. Nå skal vi se på et annet eksempel som omhandler litt flere valg. Og da kan det være greit å organisere opplysningene vi har i en tabell. Her har vi da en klasse på 30 elever som har valgt fag for neste skoleår. 7 av elevene har valgt fysikk, 
18 av elevene har valgt IT, og 10 av disse elevene har ikke valgt noe av de to fagene. For å få oversikt over de valgene som har blitt gjort, så kan vi føre opplysningene vi har inn i en tabell, og finne ut hvor mange som har valgt fysikk, og hvor mange som har valgt IT, og hvor mange som ikke har valgt noen ting. I den oversikten her, de sju som har valgt fysikk og de 18 som har valgt IT, så inngår også de som har valgt både fysikk og IT, så de må vi få skille ut. Vi starter med å føre inn de opplysningene vi kjenner. Alt i alt så vet vi at det er 30 elever i klassen, og det kan vi skrive i den ruta her. Vi har også fått oppgitt at sju elever totalt har valgt fysikk. Her har vi kolonna for de som har valgt fysikk, og i alt så må det da være sju der. Og 18 av elevene har valgt IT. Her skal vi skrive de som har IT. Så her skriver vi de 18 elevene som totalt har valgt IT. Så er det også 10 elever, får vi opplyst, som ikke har valgt noen av fagene. Ikke fysikk og ikke IT må det bli da. Da skriver vi 10 elever der. Og så skal vi fylle ut resten av rutene. Og det gjør vi... Vi kan begynne med den ruta her. Her skal summen av de to tallene som står i de to rutene her, skal summen være 30. Da må vi få... Da må det bli 23 som skal stå her. For 23 pluss 7, det er 30. På samme måte så må det bli 12 som skal stå her, for 12 pluss 18, det er også 30. I denne ruta her, der må det stå 2, for 2 pluss 10, det er 12. I denne ruta her må det stå 5, for 5 pluss 2, det er 7. Og i denne ruta her må det stå 13, for 13 pluss 10, det er 23. Vi kan også sjekke at vi har gjort riktig ved å regne ut 15 pluss 13. Ja, det blir 18. Da har vi fått alle opplysningene inn i en tabell, og da kan vi begynne å regne sannsynlighetene som det er spurt om i oppgaven her. Da skal vi bla litt lenger ned. Skal vi se. Det første spørsmålet, det er at vi skal finne sannsynligheten for at en elev har valgt fysikk. Og da må vi se på de elevene vi har i tabellen vår som har fysikk. Vi har fem som har valgt fysikk der, og to som har valgt fysikk der, alt i alt sju stykker som har valgt fysikk. Det var det er altså sju som har valgt fysikk, og totalt var det 30 elever i klassen. Så da må sannsynligheten for at en elev har valgt fysikk bli 7-30 deler. Det er en brøk som ikke kan forkortes noe mer, så da er det svaret på oppgaven. 7-30 deler. Så oppgave B finner sannsynligheten for at en elev har valgt kun IT. Da må vi se på de som har valgt IT, og så skal vi ikke ha med de som har valgt fysikk også. Vi skal ha de som bare har IT, og da må det bli de 13 her som har valgt bare IT. Så svaret på oppgave B, det må da bli 13 30 deler. Her sto det en feil, se. 13 30 deler. Så var det den siste oppgaven, sannsynligheten for at en elev har valgt fysikk eller IT. Da går vi tilbake til tabellen vår igjen. Fysikk. Her er det fem stykker som har valgt fysikk og IT, de må være med. Og så er det to stykker som har fysikk, men ikke IT. Men de to må jo også være med, for de har fysikk. Og så har vi 13 stykker som har bare IT. Og de må være med. 
De her har ikke valgt noen av fagene, så de kan ikke være med. Så 13, 5, 13 og 5 og 2. Det er 20 stykker alt i alt som har valgt fysikk eller IT. Så da blir svaret på oppgave C 20 tredjedeler, og når vi forkorter den brøken, så får vi to tredjedeler som svar. Så som dere ser, når vi har litt flere valgmuligheter, så kan det være lurt å organisere alle opplysningene i en tabell, som jeg har gjort her. Det vil dere også finne eksempler på i læreboka. Så da håper jeg at dere er godt rustet til å prøve dere på egen hånd. Lykke til!